കൊല്ലം പള്ളിമൺ ഇത്തിക്കരയാറിലെ ദേവനന്ദയുടെ മരണം സ്വാഭാവികമെന്ന നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസും ദേവനന്ദയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഇത്തിക്കരയാറിൽ ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഫോറൻസിക് സംഘം വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു ഫോറൻസിക് ചീഫ് സർജൻ പ്രൊഫസർ ശശികല ഡോക്ടർ വത്സല ഡോക്ടർ ഷീന എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് പരിശോധനയിൽ അസ്വാഭാവികമായതൊന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ദേവനന്ദയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വെള്ളവും ചെളിയും പുഴയിലെ വെള്ളവും ഒന്നു തന്നെയാണോ എന്നും പുഴയുടെ ആഴം മുങ്ങിമരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നിവയാണ് ഫോറൻസിക് സംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചത് ഇതിൽ പുഴയ്ക്ക് മുങ്ങിമരണത്തിനുള്ള ആഴമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസ് അന്വേഷണം തൽക്കാലത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനമെന്നും അറിയുന്നു എന്നാൽ ആന്തരിക അവയവ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കൂടി കിട്ടിയ ശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകൂ എന്നും സൂചനകളുണ്ട് ദേവനന്ദയുടെ വാക്കാടുള്ള ധനീഷ് ഭവനിലെത്തിയ ഫോറൻസിക് സംഘം കുട്ടി സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള നടപ്പാലത്തിലെത്തുകയും പുഴയുടെ ആഴം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെത്തിയ സംഘം ഇവിടെ കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പുകൾ നടത്തി കുട്ടിയുടെ വീടിന് സമീപമുള്ള കടവിലും പരിശോധന നടത്തിയ സംഘം ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചു ചാത്തന്നൂർ എസ് പി ജോർജ് കോശി കണ്ണനല്ലൂർ സി എ വിപിൻ കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘവും ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ സംഘത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ദേവനന്ദയുടെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും ബന്ധുക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും സംശയമാണ് ദേവനന്ദ മുമ്പും വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തനിയെ ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ കുട്ടിക്കുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ദേവനന്ദയെ കാണാതാകുന്നതിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടുകൂടി കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള കടയിലെത്തി സോപ്പ് വാങ്ങിപ്പോയെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് കടയുടമ പോലീസിന് മൊഴിയും നൽകി എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരം കിട്ടാതെ ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നുമുണ്ട് മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് പോലീസ് നായ ഓടിയതും ആളില്ലാത്ത വീടിന് സമീപം നിന്നതും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കുഴയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊപ്പമാണ് മുമ്പ് കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ കാര്യവും ചർച്ചയാകുന്നത് ഇത്തിക്കരയാറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ച പ്രേത പിശാചുകളുടെ കഥകളും ദിനംപ്രതി പരക്കുന്നുണ്ട് പകൽ പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുവഴി ആരും വഴി നടക്കാറില്ലത്രേ കാര്യം എന്തൊക്കെയായാലും സത്യം തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്